ഹായ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷനാണ് മ്യൂസിക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം മ്യൂസിക്കിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയുണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂസിക് വഴി ഏത് ഇമോഷൻസും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഷയെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് സ്കോർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തിലുള്ള സംഗീത ശാഖകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള രണ്ട് സംഗീത ശാഖകളാണ് ഒന്ന് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കും രണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കും അതിലുള്ള കൃതികളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ കൃതികളും സരിഗമ പതിനിസ എന്ന ക്ലാസിക് നോട്ടേഷൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചൈനീസ് മ്യൂസിക്കിൽ ചൈനീസ് മ്യൂസിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വേൾഡിലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജാണ് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും സെയിം ആണ് പിയാനോ ആയാലും കീബോർഡ് ആയാലും വയലിൻ ഗിറ്റാർ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾക്കും ഈ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ സെയിം ആണ് ചില പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളായ തബല അതിനൊക്കെയാണ് വേറെ പ്രത്യേക നോട്ടേഷൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഈ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില കീബോർഡിസ്റ്റുകൾ സരിഗമപനസ എന്ന ക്ലാസിക്കൽ നോട്ടേഷൻസിലൊക്കെ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അവരൊരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് എൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേറെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മ്യൂസിക് നോട്ട്സ് കമ്പോസർ എഴുതി തരുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് നോട്ട്സ് അറിയാത്തത് മൂലം വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൂലം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസിക് നോട്ടേഷൻസും വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസിക് നോട്ടേഷൻസ് ആയ സരിഗമ പനസ്സൊക്കെ അറിയാൻ അതിലും നമുക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ലൈഫിൽ അതൊരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് കൈകൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്കെയിലാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റിതം ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് നോട്ട് എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ ഏത് പിച്ചിൽ വായിക്കണം ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ നോട്ടേഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോട്ടിന് വരെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ എലമെൻസും എടുത്തിട്ട് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജി ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബിൾ ക്ലഫ് ഒരു കീബോർഡിലെ മിഡിൽ സീയിൽ നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് ഉള്ള നോട്ടുകൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ജി ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബിൾ ക്ലഫ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതുന്ന നോട്ടുകൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന നോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ വലത് കൈ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കാനുള്ള നോട്ടുകളായിരിക്കും ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് ക്ലഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലഫ് ബേസ് നോട്ടുകൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണത് ഒരു കീബോർഡിലെ മിഡിൽ സീൽ നിന്ന് ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള ബേസ് നോട്ടുകൾ എഴുതാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണത് ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടതിന് ശേഷമേ ആ നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന നോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കാനുള്ള നോട്ടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് ഈ അഞ്ച് ലൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാഫ് ഓർ സ്റ്റേവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ സ്റ്റാഫിന് അഞ്ച് ലൈൻസും നാല് സ്പേസും ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻ അതിലെ നോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ അഞ്ച് ലൈനിലും നാല് സ്പേസിലും ഈ ലൈനുകൾക്ക് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന താളത്തി
ഇത് ഞാൻ ബാർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന താളത്തിലെ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെവൻ എയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെ റിതം അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ ബാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ബാറുകളെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ബാർ ലൈൻ ഇനി ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി മേജർ സ്കെയിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് ജി മേജർ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന താളത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സിക്സ് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസിഷനിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ ഈ ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമേ പിന്നെയുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് എഴുതുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് വരാം താളത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ അടുത്തത് ബോൾഡ് ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അതായത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ബാർ ലൈനാണ് ബോൾഡ് ഡബിൾ ബാർ ലൈൻ ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ആ കോമ്പോസിഷൻ അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രേസ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കേണ്ട നോട്ടുകളുടെ ജി ക്ലഫും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കേണ്ട നോട്ടുകളുടെ ബേസ് ക്ലഫും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഒരുമിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ടുകളാണ് ഈ നോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ബ്രേസ് ഇനി ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ജി ക്ലഫിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഫോർ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളിനെയാണ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താളമാണ് ആ താളം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഈ താളങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ടൈം സിഗ്നേച്ചറിലെ കുറച്ച് താളങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഫോർ ഫോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോറിലെ താളം പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ താളം പോകുന്നത് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം സിക്സ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെവൻ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് താളങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ കോമ്പോസിഷൻ്റെ താളമാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ഇനി കോമൺ ടൈം അതായത് ഫോർ ഫോറിനെ കോമൺ ടൈം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ ടൈം എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു സി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എഴുതാറുണ്ട് ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് അല്ല ബ്രീവ് ഓർ കട്ട് ടൈം ഇത് ടു ഫോറിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേറൊരു സിമ്പിളാണ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം സി ഇട്ടിട്ട് നടുക്ക് ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ടു ഫോറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കീ സിഗ്നേച്ചർ ഈ കീ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഏത് സ്കെയിലാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കീ സിഗ്നേച്ചർ ഈ കീ സിഗ്നേച്ചർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണം നമുക്ക് ഏത് സ്കെയിലാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിൽ രണ്ട് ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിൽ മൂന്ന് ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കെയിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിൽ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്
സ്കെയിലിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീ സിഗ്നേച്ചർ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മെട്രണോം മാർക്ക് മെട്രണോം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പോ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രത്തോളമാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെട്രണോം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പോ നിങ്ങൾ കീബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ടെമ്പോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അത് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ടെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രണോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മെട്രണോം എഴുതുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ വെച്ച് സിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ടെമ്പോ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻ്റി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജി ക്ലഫിലെ നോട്ടുകൾ ഇത് സി മുതൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലൈനിൽ എത്ര നോട്ടുകളുണ്ട് സ്പേസിൽ എത്ര നോട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ലൈൻസിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ അത് ഇ ജി ബി ഡി എഫ് ഇത്ര നോട്ടുകളാണ് ലൈൻസിൽ വരുന്നത് അത് ജി ക്ലാസ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എവറി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഡസ് ഫൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇത്രയും നോട്ടുകളാണ് ലൈൻസിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ ഇ ജി ബി ഡി എഫ് ഇനി സ്പേസിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ നാല് നോട്ടുകളാണ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് എഫ് എ സി ഇ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടുകളാണ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് ലൈൻസിൽ വരുന്നത് ഇ ജി ബി ഡി എഫ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് എഫ് എ സി ഇ ഇനി ലൈൻസിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള നോട്ടുകളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും താഴെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഡി സി ബി എ ഇനി ലൈൻസിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മിനിമം നാല് നോട്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ജി എ ബി സി ഇതൊക്കെ ഈ നോട്ടുകളൊക്കെയാണ് ലൈൻസിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ ഇനി ബേസ് ക്ലഫിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നോട്ടുകളുണ്ട് ബേസ് ക്ലഫിലും ജി ക്ലഫിലും നോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലഫിൽ വരുന്ന നോട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ക്ലഫിൽ ഇനി ലൈൻസിലും സ്പേസിലും ഏതൊക്കെ നോട്ടുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് നോട്ടുകളാണ് ലൈൻസിൽ വരുന്നത് ബേസ് ക്ലഫിൽ ജി ബി ഡി എഫ് എ ഗുഡ് ബോയ്സ് ഡസ് ഫൈൻ ഓൾവേസ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് പറ്റുമത് ജി ബി ഡി എഫ് എ ഈ അഞ്ച് നോട്ടുകളാണ് ലൈൻസിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ ഈ നാല് നോട്ടുകളാണ് സ്പേസിൽ വരുന്ന നോട്ടുകൾ എ സി ഇ ജി ഈ നാല് നോട്ടുകളാണ് സ്പേസിലുള്ളത് ഓൾ കൗ ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നോട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ബേസ് ക്ലഫിൽ വരുന്ന ലൈൻസിന് മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് നോട്ടെങ്കിലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ബി സി ഈ രണ്ട് നോട്ടുകളെങ്കിലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ബേസ് ക്ലഫിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന നോട്ടുകളാണ് ബി സി ഡി ഇ ഈ നാല് നോട്ടെങ്കിലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നോട്ട് വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ നോട്ടിനും ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെമി ബ്രീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിന് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നാല് ബീറ്റാണ് അത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നിക്കും ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഈ നോട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നാല് ബീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത നോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട വിധം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഈ നോട്ടിൽ വായിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത നോട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ നോട്ട് വായിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന താളത്തിൽ ഞാൻ ഈ നോട്ടുകൾ ഒരു നാലഞ്ച് നോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം
ഇത് വായിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നോട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ പേര് ക്രോച്ചറ്റ് ഓർ ക്വാർട്ടർ നോട്ട് എന്നാണ് ഇത് ഒരു ബീറ്റാണ് ഈ നോട്ടിൽ വായിക്കേണ്ടത് ഇത് വായിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അര ബീറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ക്വാവർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സെമി കോവർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് നോട്ട് ഇത് കാൽ ബീറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ബീംഡ് നോട്ട്സ് അത് അര ബീറ്റിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ബീറ്റിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഈ ബീംഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡോട്ടഡ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് നോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണോ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോച്ചറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോച്ചറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ ഏത് നോട്ടിൻ്റെ അടുത്താണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്രോച്ചറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അര ബീറ്റും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര ബീറ്റാണ് ഈ ഡോട്ടർ നോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുപോലെ മിനിം നോട്ടിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് മിനിം നോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് നോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആണ് രണ്ട് ബീറ്റാണ് ഒരു മിനിമിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബീറ്റാണ് മിനിമിൻ്റെ രണ്ട് അതുപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇനി കോമൺ ആക്സിഡൻറ്റൽസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷാർപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എന്താണ് ഒരു നോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു വൈറ്റ് കീയുടെ വലത് വശത്ത് കാണുന്ന ഏത് ബ്ലാക്ക് കീ ആണോ അതിനെയാണ് ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് കീയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഏത് ബ്ലാക്ക് കീനെയാണോ അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ വരുന്നത് ഇ ആണ് ജി ക്ലഫിലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി പോലെ ആണ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലാറ്റിന് പൊതുവെ എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലാറ്റ് നോട്ടിനെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഈ സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഷാർപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് നോട്ടുകളൊക്കെ ഒരു കോമ്പോസിഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാനായിട്ട് ആണ് ഈ ഷാർപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഹാഷ് ടാഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഷാർപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സ്പേസിൽ വരുന്നത് എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹാഷ് ടാഗ് പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷാർപ്പായി ഇതിപ്പോൾ എഫ് ഷാർപ്പ് ഇതിൻ്റെ പേര് നാച്ചുറൽ ആണ് ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഷാർപ്പാണോ ഏത് ഫ്ലാറ്റാണോ വായിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം നാച്ചുറൽ കീ വായിക്കണം അത് നാച്ചുറൽ വൈറ്റ് കീ വായിക്കണം രണ്ട് നോട്ടുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ടൈ അപ്പോൾ ഈ ടൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നോട്ട് മാത്രം പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് സെയിം നോട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യണ്ട ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലർ ഇതും ഈ രണ്ട് നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ടുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അടുത്ത നോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കണം ഒരു നോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യണം അത്
എത്ര വോളിയത്തിൽ വായിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിമ്പലുകളാണത് ആദ്യത്തെ സിമ്പൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം പിയാനിസിമോ എന്നാണ് ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേര് അത് എക്സ്ട്രീംലി സോഫ്റ്റായിട്ട് വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഒരു അങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് ഒരു നോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തതിൻ്റെ പിയാനിസിമോ വെരി സോഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീംലി സോഫ്റ്റിൻ്റെ അത്രയല്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വായിക്കണം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് പിയാനോ സോഫ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുക അടുത്ത സിമ്പിളിൻ്റെ പേര് മെസോ പിയാനോ മോഡറേറ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് അത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ആ നോട്ട് വായിക്കേണ്ട ഇതിനൊരു പ്രത്യേക വോളിയം എന്നൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന വോളിയം അത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട നോട്ടുകൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വായിക്കണം കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് വായിക്കേണ്ട നോട്ടുകൾ കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് വായിക്കണം അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സിമ്പിളുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈ സോഫ്റ്റായിട്ട് വായിക്കേണ്ട സിമ്പിളുകളെ പോലെ തന്നെ ലൗഡായിട്ട് വായിക്കേണ്ട സിമ്പിളുകളുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫോർട്ടി സിസിമോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എക്സ്ട്രീംലി ലൗഡ് എത്ര ലൗഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റണോ അത്രയും ലൗഡിൽ വായിക്കണം അതിനുള്ള സിമ്പിളാണ് മൂന്ന് എഫ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൗഡായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അടുത്തത് ഫോർട്ടി സിമോ വെരി ലൗഡ് എക്സ്ട്രീംലി ലൗഡിൻ്റെ അതായത് ഫോർട്ടി സിസിമോയുടെ അത്രയും ലൗഡല്ല എന്നാലും ലൗഡ് പിന്നെ ഫോർട്ടെ അടുത്തത് കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മെസോ ഫോർട്ടെ അത് മോഡറേറ്റ്ലി ലൗഡ് ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് ക്രസൻറ്റോ ഇത് ഗ്രാജുവലി വോളിയം കൂട്ടി കൂട്ടി വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പിക്ചറിൽ ആദ്യത്തെ നോട്ട് സി ആണ് സിയിൽ നിന്ന് ഡി ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ക്രസൻറ്റോ അടുത്തത് ഡിക്രസൻറ്റോ അതായത് ക്രസൻറ്റോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആദ്യത്തെ നോട്ട് വളരെ നല്ല വോളിയത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി വോളിയം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മാർക്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ ഫെർമാത്ത എന്ന് പറയും ഈ സിമ്പിൾ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണും സി ഡി ഇ എഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫെർമാത്ത അപ്പോൾ സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് വായിച്ച് നിർത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏത് നോട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഫെർമാത്ത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത നോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തി ആവാനും പാടില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ആവാനും പാടില്ല അതാ താളത്തിന് നമ്മുടെ മനോഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫെർമാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത നോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വായിച്ചാൽ മതി ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെക്കാറ്റോ സ്റ്റെക്കാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റെക്കാറ്റോ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോട്ട് അതായിരിക്കും സ്റ്റെക്കാറ്റോയുടെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഒക്ടാവ ഇത് ഒക്ടേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് അതായത് ഏത് നോട്ടുകളുടെ മുകളിലാണോ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടുകൾ ആ ഒക്ടേവിൽ വായിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഹയ്യർ ഒക്ടേവിൽ വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടേവിൽ വായിക്കേണ്ട നോട്ടുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എ ടു വി എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടേവിലല്ല ആ നോട്ടുകൾ വായിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഒക്ടേവിലാണ് ഒരു ഒക്ടേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക ഈ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ സൈൻ്റെ പേരാണ് ഡാ കാപ്പോ അൽഫിനെ ഈ കോമ്പോസിഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡി സി അൽഫിനെ എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പോസിഷൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഡി സി അൽഫിനെ വരെ വായിച്ചതിന് ശേഷം
അവിടെ വരെ ആ സിമ്പിൾ കാണുന്ന ഇടം വരെ നമ്മൾ വായിക്കണം അപ്പോൾ ഡി സി അൽഫിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ഫിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വേറൊരു റിപ്പീറ്റ് സൈനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ രണ്ട് ഡോട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡ് ബാർ ലൈൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പോസിഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ് സൈൻ എവിടെയാണോ അവിടെ മുതൽ വീണ്ടും വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് വരെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇനി പെഡൽ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പിയാനോയിൽ പെഡലുകളുണ്ട് അതുപോലെ കീബോർഡിൽ നമുക്ക് പെഡൽ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സസ്റ്റൈൻ പെഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പെഡൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നോട്ടുകളൊക്കെ പെഡലിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് വേണം വായിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ എവിടെയാണോ ഈ സിമ്പിൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് റിലീസ് പെഡൽ എന്നാണ് ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് റെസ്റ്റുകൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ റെസ്റ്റാണ് നാല് ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടും വായിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണിത് അത് എത്ര ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ബാർ റെസ്റ്റ് എത്ര ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതാനായിട്ടുള്ള സിമ്പിളുകളാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഹോൾ റെസ്റ്റാണ് അതായത് നാല് ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് നാല് ബീറ്റ് എവിടെ എഴുതിയാലും നാല് ബീറ്റ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹാഫ് റെസ്റ്റ് രണ്ട് ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് ബീറ്റ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ക്വാർട്ടർ റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബീറ്റ് റെസ്റ്റാണ് ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിമ്പിളുകളായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിമ്പിളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വൺ ബീറ്റ് റെസ്റ്റാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് എയ്ത്ത് റെസ്റ്റാണ് അര ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അര ബീറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അര ബീറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് നോട്ടേഷൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഡീപ്പായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നോട്ടേഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ